നമ്മളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് രോഗശമനത്തിനും ആയുരാരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു മന്ത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ മന്ത്രം ഏതാണ് മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വിഷയ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മന്ത്രം പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനും അഥവാ രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യന്മാർ കൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം മാറാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരുന്ന് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് രോഗിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മന്ത്രവും കൂടെ അതിന് ബലമായി നമ്മൾ കവചമായി പ്രയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് രോഗത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അത്രയ്ക്ക് ശക്തിമത്തായ ഒരു മന്ത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യൻ ഒരു ഉപാസകനായിരിക്കണം അതായത് ഈ മന്ത്രത്തെ ഉപാസിച്ച് സിദ്ധി വരുത്തിയെടുക്കണം എന്നർത്ഥം അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് രോഗികൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രോഗമുള്ള വ്യക്തി രോഗം മാറി സുഖപ്രാപ്തിയിലേക്ക് വരും രോഗിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആയുർവേദത്തിലെ പല കൂട്ടുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രവും കൂടെ അതിൽ തൊട്ട് ജപിച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലും ആ മരുന്നിൻ്റെ കഴിവിനാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗം മാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മന്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ദീക്ഷയായി സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഗുരുനാഥം പറഞ്ഞു തരും ഇതെങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരും ഇനി മന്ത്രം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മന്ത്രം ഇതാണ് ധന്വന്തരി മൂർത്തി മന്ത്രം ഈ മന്ത്രം നിത്യമായി ഉപാസന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിത്യമായി ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും അഥവാ രോഗങ്ങളുള്ള വ്യക്തി കൃത്യമായി ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകം അതിൻ്റേതായ ഫലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രത കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം എങ്കിലാണ് മന്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തി ഉണ്ടാകുക മന്ത്രങ്ങളിൽ ജപിക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിലായിരിക്കണം അത് രാവിലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറാറുണ്ട് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് കയറാറുണ്ട് കുടുംബ പ്രശ്നമായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആദി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആദിയാണ് പിന്നീടത് വ്യാധിയായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വ്യാധിയായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മന്ത്രം പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ് ഈ മന്ത്രം കൃത്യമായി ഉപാസന എടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൃത്യമായി മുടങ്ങാതെ തന്നെ ജപിക്കണം അങ്ങനെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രോഗശമനം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്താൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മന്ത്രം വലത് മോതിര വിരൽ കൊണ്ട് അതിൽ തൊട്ട് ജപിക്കണം തൊട്ട് ജപിച്ചതിന് ശേഷം ആ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മന്ത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മന്ത്രം ഇതാണ് ഓം ശ്രീ നമ ഓം നമോ ഭഗവതെ വാസുദേവായ ധന്വന്തരി മൂർത്തയെ അമൃത കലശഹസ്തായ സർവാമയ വിനാശായ ത്രൈലോക്യനാഥായ മഹാവിഷ്ണുവേ നമ ഓം ശ്രീം വിഷ്ണുമൂർത്തയെ നമ ഇതാണ് മന്ത്രം ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാഭാവികമായും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മൂർത്തിയുടെ അതായത് ഈ ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ധ്യാനമുണ്ട് ധ്യാനവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ധ്യാനം ഇതാണ് ചക്രം ശംഖം ജളൂകം ദധത മമൃത കുംഭ ചതുർഭി ചതുർഭി സൂക്ഷ്മ സ്വച്ഛാതി ഹൃദ്യം ശുക്കപരി വിലസ മൗലി മം ഭോജ നേത്രം കാളാം ഭോദോജ്വലാംഗം കടിതട വിലസ ചാരു പീതാംബരാഢ്യം വന്ദേ ധന്വന്തരി തം നിഖില ഗതവന പ്രൗഢ
കുട്ടികൾക്ക് ജപിക്കാമോ മുതിർന്നവർക്ക് ജപിക്കാമോ എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാം മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും സുന്ദരമായി ജപിക്കാവുന്നതാണ് ജപിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിരാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഇരുന്ന് ഒരു പലകയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവണ പലകയിലോ ഒരു കമ്പിളിയിലോ നിലത്ത് തൊടാതെ ഇരുന്ന് കിഴക്കോട്ട് രാവിലെയാണെങ്കിൽ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ജപിക്കുക ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകാഗ്രതയോടു കൂടി ജപിക്കുക മനസ്സിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് ജപിക്കുക ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ അതായത് ആരാണോ ജപിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഓജസ്സും തേജസ്സും വർദ്ധിച്ച് നല്ല ഉന്മേഷന്മാരായി അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മേഷ ഉള്ള ആൾക്കാരായി മാറുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ മന്ത്രത്തിൽ രഹസ്യമായ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് മന്ത്രം ഉപാസന ചെയ്ത് സിദ്ധി വരുത്തിയ മന്ത്രോപാസകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ പാല് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ശുദ്ധമായ വെള്ളം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ തേൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ പഞ്ചസാര എടുക്കാം പഞ്ചസാരയോ ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന ഏതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോതിര വിരൽ അതിൽ തൊട്ട് ജപിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജപത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത്ര ഉപാസകൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ മന്ത്ര പ്രയോഗം അതീവ ശക്തിയേറിയ ഒരു മന്ത്രമാണ് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുക മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു മനോഹരമായ അറിവിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമസ്തേ